el barro representa para mí a mi mamá, porque ella fue quien me enseñó a trabajarlo. Me enseñó mi difunta madre y su madre de mi madre, pues viene de puras mamás, nos enseña a las hijas. Pues, pues yo calculo unos siete generaciones. Aquí en San Marcos, La Pasola es la tierra del barro rojo. Ese nombre me gusta mucho, tierra del barro rojo. En la artesanía encontramos cimientos de nuestras raíces. Los artesanos siempre para nosotros son héroes de la tradición y herederos de nuestra cultura. Los diseños originales son las ollas, los comales, los zapazles. Yo me gusta hacer piezas grandes, me gusta hacer los, las miniaturas, las figuras. De todo hago, pero la que vendo más es la salsera. Se eligió a San Marcos por los principios que tienen en, en las quemas. Son grupos sumamente enfocados al, a, las, a, las, a sus y costumbres que son regidas por el hombre. Poder empoderar al grupo de mujeres era algo que nos hizo voltear a ver a la, al pueblo de San Marcos, de San Marcos La Pasola. En la fundación Alfredo Jarpelú, Oaxaca, teníamos ya un tiempo eh, hablando y preocupándonos sobre el tema de ecología y de salud de los artesanos. Para nosotros es totalmente un honor tener la oportunidad de poder colaborar con la Escuela Nacional de Cerámica porque hay expertos en el tema. Nosotros meramente en esta parte queremos ser el enlace y queremos ayudar lo más que podamos para que pueda ser una realidad tener hornos libres de humo aquí en Oaxaca. El juego es el que le toca a nuestras caras, a nuestras manos, pues, de estar cerca de la lumbre. <risa> nos quema la piel, nos quema todo, a veces hasta nuestro pelo, nuestros vestidos. Y las chispitas también nos queman nuestra ropa, nuestra piel también sin darnos cuenta. Ahí quemando al aire libre, a ras de tierra, tenemos que estar ahí en el humo. Y eso pues yo pienso que con el tiempo pues nos, nos va a afectar en respecto a nuestra salud. Pues así quemamos muy difícil pues ese problema que tenemos pues. Este horno en Oaxaca viene a plantearnos una manera de, de trabajar con instituciones muy diferentes hasta como las venimos trabajando ahora. Fue el interés de la Fundación por llevar este, este proyecto a todo el Estado. Tanto es así que ahora la Fundación Har son nuestros embajadores en el Estado de Oaxaca. Tenemos la intención de hacer los más hornos que podamos. Tenía que ser clave venir a ver cómo se arma este primer horno. Comparado con quema de aire libre, este horno de una quema de, podemos quemar mucha cantidad y la temperatura uh, muy pareja, entonces productos salen muy parejo, ¿no? la calidad. Pues que sí tiene un buen funcionamiento y a pesar de también la contaminación, sí como dice su nombre, sin humo y el sistema que es, es innovador. Al construir la chimenea, pues hemos tenido un poco de miedo, ¿no? <risa> por la altura, por el temor de los temblores, también tenemos miedo. Pero al hablar con las chicas de Chiapas, pues ahorita ya estamos más tranquilas, <risa> más tranquilas ya estamos, porque dicen que ahí pues la chimenea pues no se afectó en nada. Hemos sido testigos de la generosidad, insisto, de la Escuela Nacional de Cerámica, del maestro Suzuki, de unir mentes académicas y científicas que trabajan en pro del desarrollo de tecnologías e innovación para la artesanía. Me sorprendí mucho cuando eh, el maestro Suzuki empezó a formar los tabiques. Poco a poco voy dando cuenta pues que es algo 
muy diferente a los hornos de los demás artesanos. Estos en la Egipto, na runa Egipcia, na arcasducha la Egipto, por los Egiptores, por la Egipto y chu y chus cali huya, chus cala no a lo cos. Solo con entrar a esta casa y verles las sonrisas estos últimos 15 días de que están felices de tener un horno en el cual no van a estar teniendo esa batalla con, con el fuego. Y aquí de inmediato estamos viendo un impacto en 16 familias. Son 16 mujeres cabezas de, de, de familia que van a estar utilizando este horno. Por lo que veo en la primera quema, todas están aprendiendo, todas tienen curiosidad de cómo cargarlo y... Y bueno, esa es la satisfacción más grande que nos puede dar, ¿no? Cada vez viendo su trabajo, cada región tiene su propia tradición y técnicas. Y entonces, cada lugar yo puedo estudiar muchas cosas. Creo que si se sigue por este camino de compartir, de estar abiertos, de eh, capacitar más gente, y este tema de armar hornos, Bajo el tema de Tequio en Oaxaca es maravilloso. Alguien pone el espacio, alguien pone la comida, alguien pone el hospedaje, alguien pone los materiales y la, el trabajo humano es lo que hace, el equipo es lo que hace que las cosas se materialicen. ¿no? Entonces, encontrar eh, aliados, sinergias con otras fundaciones, no auguro nada más que esto sea 10 veces, 100 veces más grande de lo que estamos viendo. Para mí ya estamos en el cielo con este horno. En tiempo de lluvia pues ya no me voy a preocupar tanto, ya no me voy a quedar mal con mis clientes, porque quemando en el aire libre en tiempo de agua ahí batallamos mucho. Nos da motivo de trabajar más así, producir más piezas. Y, y las mujeres del barro rojo quiere avanzar más allá de lo que estamos ahorita. ¡Bravo!